வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நம்ம நண்பர்கள் கேட்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இதில் அபிஸ் சேனல் பிரீமியம் இருக்கிறது அது வந்து இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஒரே ஒரு பிரீமியம் தான் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் இதற்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று உங்களுடைய பெயர்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது லைவ் சேட்லேயோ இதுலேயோ பக்கத்தில் ஒரு பேட்ஜ் வரும் அதை தவிர ஏர்லி ஆக்சஸ் டு அவர் வீடியோஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மற்ற நண்பர்கள் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கும் இந்த இரண்டு தான் கொடுக்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் பிரீமியம் மெம்பராக இணைந்து கொள்ளலாம் இதற்கு இருபத்தொம்பது ரூபாய் மாதம் மாதம் எடுப்பாங்க மற்றபடி சேராட்டியும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து ஃப்ரீயாக கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்று நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நாளாக நம்ம மக்கள் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்சூரன்ஸ் எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்துருப்போம் பட் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணி பக்காவாக இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ கேல்குலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இது வரைக்கும் செய்யலை இதில் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்டையும் நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன் நம்மளுடைய ட்ரைவ்லேயே ஆட் பண்ணிடுறேன் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எஸ்பிஐ லைஃப் வச்சு இதை பார்க்கலாம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு உண்டானதை மட்டும் பார்க்கலாம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இப்படி வரும் பட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு பிஸ்னஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் அதுபடி பிஸ்னஸ் தான் பட் லைஃப் இன்சூரன்ஸுங்கிறதுல எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸாகவும் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அதை தவிர வந்து யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அதோட சேவிங்ஸ் பிளான் இல்லாமல் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறதுனால அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்க வேண்டிய லைபிலிட்டி இப்போ மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைம்ஸ் மட்டும் தான் வர்ற ப்ரீமியம் கிளைம்ஸ் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஆனால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து அப்படி இல்லை ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் வந்து அவங்க ப்ரீமியம் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க அதை தவிர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கி அந்த பணத்தை வந்து மக்களுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த பணத்தில் மூலமாக யூனிட் லிக்ட் இன்சூரன்ஸோ இல்லை சாதாரண இன்சூரன்ஸோ என்டோமெண்ட் பிளான்ஸ்லேயோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை திரும்ப கொடுக்கணும் மக்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது இங்கே லைபிலிட்டி ஆனது கூடுகிறது இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இவங்களுடைய ரெவென்யூவையே வந்து ரெண்டு விதமாக ரெண்டு அக்கௌண்ட்டாக பிரிச்சிருவாங்க அப்படி தான் வந்து அவங்க ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும் ஏன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் முதல்ல அவங்களுடைய மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் எப்படி அவங்களுடைய முதல் என்ன கேபிட்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்ட்டேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வாங்குறாங்க எப்படி வாங்குவாங்கன்னா ப்ரீமியமாக இல்லையா ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் வந்து பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அல்லது டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதில் மெயினான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ப்ரீமியம்ஸ் ஏர்ன்டு ப்ரீமியம்ஸ் ஏர்ன்டில் வந்துட்டு நெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒன்று கழிக்கிறாங்க நெட்டுன்னா என்ன அப்படின்னா பொதுவாக வந்து நார்மலாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது ரீ இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரீ இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நடத்துகிறேன் நான் வந்து உங்ககிட்டேருந்து ஒரு ப்ரீமியம் வாங்கி உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் கவரேஜ் பட் அந்த கவரேஜ் வந்துட்டு ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக போகும்போது பத்து இருபது பேருக்கு வாங்கும்போது பெரிய அமௌண்ட்டாக போகும்போது அதிலிருந்து வாங்கின ப்ரீமியம்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இன்னொரு கம்பெனிக்கு கொடுத்து என்னுடைய இன்சூரன்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வரைக்குமோ இல்லாட்டி ஒரு பர்சன்டேஜோ அந்த கம்பெனி கிட்டே நான் கொடுத்துறேன் இப்போ நான் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ப்ரீமியம் வாங்கியிருக்கேன் அதில் ஒரு நூறுரூபாய் அந்த கம்பெனி கொடுத்துட்டு பட் அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸை வந்து அவங்க தான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த இன்சூரன்ஸில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்தால் இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் அவங்க கொடுக்கணும் அது மாதிரி அவங்ககிட்ட ஒரு ப்ரீ குறிப்பிட்ட ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டும் கொடுப்பேன் அது மாதிரி தனி கம்பெனிஸே இருக்குது ஜென்ரல் ரீ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனின்னு ஜென்ரல் ரீ இன்சூரன்ஸு கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியானே இந்தியாவில் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நம்ம இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வாங்கின ப்ரீமியமில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை கொடுக்கறத கழிச்சிடுவாங்க ஏன்னா ரீ இன்சூரன்ஸுக்காக கட்டப்பட்ட பணம் அது செலவு இல்லையா ஸோ நெட் இன்சூரன்ஸுங்கிறது இப்போ இதே நிறுவனம் வந்து ரீ இன்சூரன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரீ இன்சூரன்ஸ் அக்செப்டட்னு காண்பிக்கப்படும் ஸோ பொதுவாக இதெல்லாம் நெட் எடுத்தோம்னா வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரீமியம்ஸ் ஏர்ன் இதுதான் டோட்டல் ரெவன்யூ
ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ப்ராஃபிட்டையும் காண்பிக்கிறாங்க லாஸையும் காண்பிக்கிறாங்க ரெண்டையும் வந்து நெட் எடுக்கணும் அதை தவிர அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய ஈக்விட்டி இருக்கு இல்லையா இப்போ ஈக்விட்டியோ ஏதோ ஒரு அசட் வச்சிருக்காங்க அதனுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ மாறும் அதையும் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அதையும் வந்து இன்கமாக காண்பிக்கப்படும் அதற்கு அடுத்ததாக அக்ரிஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் அமார்டேஷன் ஆஃப் ப்ரீமியம்னா பாண்ட்ஸோ வேற ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து அதனுடைய இப்போ அதனுடைய மா மதிப்பு எவ்வளவா மாறுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீ பில்ஸோ கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கே அந்த பாண்டை தர மாட்டாங்க தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபாய்க்கு பாண்ட் அவங்களுக்கு விற்றுட்டு முடியும் போது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்கினது வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அடிஷன் இது எல்லாம் சேர்த்து இவங்களுக்கு அதர் இன்கம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா அது அதெல்லாம் வந்து டோட்டல் இன்கம் இதை தவிர இங்கே வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப ஃபன்னியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதுதான் மெயின் அக்கௌண்ட்டு இங்கிருந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அடுத்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் இதனுடைய இதுலேருந்து கிடைச்ச ப்ராஃபிட்டில் ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் வச்சுட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டை ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொண்டு போவோம் அவங்க திரும்ப இங்கே வந்து அதை ஒரு இன்கம் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து இவங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட் பண்ணது இது கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து இன்டர்லிங்க்டு அக்கௌண்ட்ஸ் அதை நம்ம அங்கே பார்க்கும்போது சொல்றேன் கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து அது ஒரு இன்கம் வந்திருக்கு ஸோ டோட்டலா இவங்களுடைய இன்கமா இவ்வளோ வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இதுல செலவுகள் முதல் செலவு என்ன அப்படின்னா நார்மலா அப் இதை நடத்துறதுக்கு கமிஷன் அதாவது இப்போ ஏஜென்ட் கொடுக்கக்கூடிய கமிஷன்ஸா இருக்கட்டும் அதை தவிர அவங்களுடைய ஆஃபீஸை வச்சு நடத்துறது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம கிடைக்குது ஆனால் அது ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்தக்கூடிய அம வரக்கூடிய அமௌண்ட்லேருந்து கமிஷனோ ஏதோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட லெஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் மெயினான இந் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பைடு இது தான் கிளைம்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸாக இருந்தால் ஒருவேளை பாலிசிதார் இறந்திருந்தால் இல்லாடி அந்த பாலிசி மெச்சூர் ஆகி எண்டோமெண்ட்டில் திரும்ப கொடுக்க வேண்டிய இது தான் மெயினான எக்ஸ்பென்ஸ் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயின்னு இருக்கா இது மெயின் எக்ஸ்பென்ஸ் அதை தவிர எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு இவங்க எதை காட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து அதை தவிர இருக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் தி வேல்யூஷன் லைபிலிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்களே இவங்க போட்ட இப்போ நீங்கள் எண்டோமெண்ட் பிளான்டுக்கு வந்துட்டு எண்டோமெண்ட் பிளான் வந்து பாலிசி போட்டிருக்கீங்க அதனுடைய வேல்யூ அவங்க ஈக்குவிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது கூடிடுச்சுன்னா அதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் திரும்ப கொடுக்க முடியாது நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பாலிசி போட்டிருக்கீங்க அது எவ்வளோ கூடுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு எண்டோமெண்ட் பிளானுடைய முடிவில் அது லிங்க்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு உண்டான ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு கூடின பிறகு கொடுக்கணும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டதை அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது பதினோராயிரமா வந்தால் உங்களுக்கு முடியும் பொழுது அதனுடைய நெட் அசட் வேல்யூ மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லையா அதில் என்ன சேஞ்சு அதை தவிர வந்த அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ரிசர்வுக்கு தள்ளிடுவாங்க ஏன்னா எதிர்ச்சி ஐ மீன் எதிர்பாராமல் ஏற்படக்கூடிய செலவுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை தள்ளுவாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் தான் ரெண்டாவது எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்னொன்று வந்துட்டு கிளைம்ஸு அதாம் தவிர உள்ள எக்ஸ்பென்ஸு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலாக வந்த ரெவன்யூலேருந்து இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஸையும் கழித்தோம்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டு தான் ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் இது வந்து எப்படி கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த பாலிசி ஹோல்டர் அக்கௌண்ட்லேருந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிடக்கூடிய இன்கம் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இவங்க வந்து ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க இன்னும் வந்து இன்னும் இந்த ஃபண்டை தவிர இந்த ஃபண்ட் ரிசர்வத்தை தவிர இந்த அமௌண்ட்லேருந்தும் ஒரு ஃபண்டை வந்து ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்த்த செலவுகளுக்காக ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க அதை தவிர மிச்சமாக வரக்கூடிய இன்கம் தான் கேரிடு ஒரு புதிய ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அதுதான் நமக்கு தேவையான அக்கௌண்ட்டு இந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக எடுத்துக்கூடாது இதிலிருந்து இன்னொரு ஒரு அக்கௌண்ட் டிரைவ் செய்யப்படும் அந்த அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம பார்க்கலாம் திரும்ப இப்போ இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் நம்ம ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கும் இல்லையா இதுக்கான மெயின் சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது மெயின் சோர்ஸ் வந்து அந்த இன்கம் அந்த ப்ரீமியம்லாம் வாங்கினதுலேருந்து செலவெல்லாம் போக வரக்கூடிய அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடியில் எதையுமே இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் நிதியாண்டில் அவங்க வந்துட்டு ஃபண்டுக்காக ஒதுக்கி வைக்கல ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் நான் பார்த்தேன் கொஞ்சம் அதை ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை ஒதுக்கினது போக மிச்சம் உள்ள பணமானது இங்கே வரும்
ஆக்சுவலாக ரெவென்யூ ஈட்டி கொடுக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்டான அந்த பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு அவங்க ரெவென்யூ அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இது பாலிசி அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலாக இது மூலமாக தான் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ காண்பிக்க வேண்டும் ஸோ இதில் வந்த இன்கம்லேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை கழித்த பிறகு ஒரு அமௌண்ட் வரும் அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் தான் லா இதை தான் நம்ம ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ஸ்க்கெலாம் எடுத்துக்கணும் இதற்கப்புறம் என்ன காண்பிக்கப்படும் போன வருஷத்தில் எவ்வளோ வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருந்தது அதற்கப்புறம் இந்த வருஷத்தில் வந்துட்டு இப்போ டிவிடெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அதெல்லாம் கழித்த பிறகு டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸை கழித்த பிறகு அதையோட இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடியும் கூட்டிக்கிட்டா இதுதான் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்காக கொண்டு போகக்கூடிய பணம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்துக்கோங்க நாலாயிரத்தி கோடி ரூபாய் இருக்கா அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட் காமிப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள் ரிசர்வ் அண்ட் சார் ப்ளஸ்ஸாக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு திரும்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதன் மூலமாகவும் வருமானம் வரும் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் இன்கம்லேருந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இப்போ உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு வகை இருக்குது சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு அது எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் என்ன நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்த மாதிரி பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்ட்லேருந்து வாங்கின ப்ரீமியம் அந்த அமௌண்ட்டு தான் வந்து இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு அதை தவிர அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்கள்டேருந்து வாங்கின பணம் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு இப்போ அதை வந்து இவங்க அதை தவிர இவங்களுக்கு இந்த இந்த இது வருமானம் மூலமாக ஈட்டினா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு இப்போ போட்ட ஈக்விட்டி கேபிட்டல் அதை தவிர வந்த பெனிஃபிட் ஸோ பேசிக்கலாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இன்னொரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னென்னா பாரோயிங்ஸ் ஒரு வேலை கம்பெனி நடத்தணும் அதெல்லாம் நடத்துறதுக்கு வேறு எதாவது கடன் தேவைப்பட்டால் வாங்கலாம் இந்த நிறுவனம் எந்த கடனும் வாங்கவில்லை நல்ல விஷயம் அதை தவிர இவங்களுக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் ரெண்டு பாலிசி அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி லைபிரிஸ்ங்கிறது நார்மலான என்டோமெண்ட் பாலிசிஸ் யூனிட் லிங்க்டு பாலிசிஸ் இல்லை அதற்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் அவங்களுடைய பாலிசிதாரர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு அதுலேயும் இந்த அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு அட் அட்டு காஸ்ட் எவ்வளவுக்கு அவங்க கொடுத்தாங்களோ அந்த காஸ்ட் என்ன மாதிரி ஐ மீன் ப்ராமிஸ்டு கவரேஜ் அமௌண்ட்டு இது வந்து அதில் மாறின அமௌண்ட்டு இவங்க பட் இப்போ இப்போ சில விஷயங்கள் வந்து மாறி இருக்கும் இவங்க வந்து நார்மலான அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டை வந்து வேற எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க யூனிட் இல்லாமல் அதில் உள்ள அந்த ஃபேர் வேல்யூ சேஞ்ச் நூறு ரூபாய்க்கு அவங்க வந்துட்டு பாலிசி போட்டுருக்கோம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இந்த வருஷத்தில் கூடிடுச்சுன்னா அதை வந்து ஃபேர் வேல்யூ சேஞ்சாக காண்பிக்கிறாங்க அடுத்த விஷயம் லிங்க்டு லைபிலிட்டிஸ் யூனிட் லிங்க்டு ஈக்விட்டி லிங்க்டு லைபிலிட்டிஸ் இல்லை அதனுடைய ஏன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ஈக்விட்டியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ரிட்டர்னும் கூடும் இல்லையா ரிட்டர்ன் கூடலாம் குறையலாம் ஈக்விட்டி கூடுனா கூடும் ஈக்விட்டி குறைஞ்சா குறையும் அந்த அமௌண்ட்டும் இங்கே இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இந்த ரெண்டு தான் மெயினான லைபிலிட்டிஸ் டிஸ்கவுண்டட் ஆன் அக்கௌண்ட் இது வந்துட்டு ப்ரீமியம் பே பண்ணாமல் போடுறதுக்காக வச்சிருக்கக்கூடிய லைபிலிட்டி ஏன்னா இதை வந்துட்டு திரும்ப கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் போகலாம் கேஸ் வரலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் பட் இந்த இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ உள்ள பாலிசி இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் மெயினானது இந்த பணத்தை எடுத்து இவங்க எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்து அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே எவ்வளோ பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி இருக்கு இல்லையா அந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியில் நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடியை தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை கேஷை வந்து மிச்சம் வைக்கணும் ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக அந்த ரிசர்வ்லேருந்து இப்போ அதை தவிர பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் அமௌண்ட்லேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அசட்ஸ் ஹெல்ப் டு கவர் லிங்க் லைபிலிட்டிஸ் அதாவது லிங்க் லைபிலிட்டிஸில் உள்ளதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை தவிரவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை இதற்காக வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது இது இப்படி தான் வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது பெரும்பாலும் நிறைய வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸில் தான் போடணும் இந்த அசட்டு லிங்க்டு லைபிலிட்டிஸை வந்து ஈக்குவிட்டிலையும் போடுவாங்க பட் ஸ்டில் இது மேஜராக இந்த பாலிசி ஏன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்துட்டு ரொம்ப பின்னாடி இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான பிஸ்னஸ் இல்லையா அந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு பணம் வந்
இப்போ முன்னாடி நீங்கள் வந்து இங்கே ஃபைனான்ஷியல்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு பேஜுக்கு போயிருந்துருக்கும் மொத்தமாக பார்க்கலாம் பட் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இங்கேயே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இங்கேயே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ சம்மரி வியூ காண்பிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் கிளிக் பண்ணணும் இப்படி இருந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இங்கேயே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இது வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான் நல்ல விஷயம் தான் நமக்கு ஒரே இடத்துலேயே பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த டோட்டல் ரெவன்யூ இந்த மொத்தத்தையே வந்து நீங்கள் சுருக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே சுருங்கிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு பேசிக்கலாக இங்கேயே ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் டோட்டல் ரெவன்யூ இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெவன்யூ இங்கே இருக்குது எல்லாமே பில்லியன்ஸில் இருக்குது அதுதான் இங்கே மாறி இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை நீங்கள் நூறாலும் மருந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி ஆண்டில் நாநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் இவங்களுக்கு வந்துட்டு செலவு ஐ மீன் வருமானம் வந்திருக்கு அதில் நானூற்றி இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவாக வந்திருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் மெயினாக பார்த்துக்கங்க ப்ரீ டேக்ஸ் இன்கமாக கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கணக்கில் வச்சுங்க எய்தர் இங்கே பாருங்கள் அப்படி இல்லாட்டி ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய்ட்டு நம்ம பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் அதில் வர்ற ப்ராஃபிட் ஏன்னா அண்டர் ரைட்டிங் லாஸ் எழுதி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது அவங்களுடைய என்ற அது எழுதுறதே அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதுறதே வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அதுக்கு உண்டான இன்புட்டை எங்கேருந்து எடுக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மெயினாக முதல்ல நீங்கள் இன்புட் கொடுக்க வேண்டியது இந்த ஷீட்டில் ரெவன்யூ ஃப்ரம் பாலிசி ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் அது சிம்பிள் நெட் ப்ரீமியம் தான் அது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம்னா இப்போ பாருங்கள் இது இது வந்து ஆவரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த வேல்யூ வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று நாலு வருஷம் ஆவரேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த வேல்யூவை நான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிதி ஆண்டனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் ஐ மீன் சாரி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அங்கே காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு டோட்டல் ரெவன்யூ இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று அதை எடுத்து இங்கே நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதற்கு அப்புறமா சில விஷயங்களை பிரித்து பிரித்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நார்மல் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது எங்கேருந்து எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சமீபத்திய அடுக்கு நான் நாலாயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா போட்டிருக்கேன் அது எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டோட்டல் பீன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது ஒம்பது கோடிங்கிறது வந்து அவங்க ஆக்சுவலாக எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் தேவைப்படுது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பென்சஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் வந்து கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு கிடைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செலவாகுதுன்னு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன தான் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட்ஸ் பெய்ட் கிளைம்ஸுக்கு எவ்வளோ செலவழிச்சாங்க நூற்றி பதினஞ்சாயிரம் கோடி செலவழிச்சிருக்காங்க இல்லையா அதை நாங்கள் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த காலமில் வந்து நீங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கணும் சமீபத்திய நிதி ஆண்டுக்கு பதினஞ்சாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி அதை போட்டிருக்கேன் நாலு வருஷத்துக்கு எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக மொத்த எக்ஸ்பென்ஸை எடுத்துக்கணும் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் டோட்டல் சீன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்து மேலே உள்ளதை நீங்கள் கழிச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸை டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸாக மட்டும் இன்புட் கொடுத்தா போதும் இந்த ஆண்டுக்கு முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி இல்லையா இந்த முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி நான் போட்டுக்கிறேன் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் கழிச்சிடும் ஏன் அப்படி கழிக்கிறோங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ அப்படி போட்டோம்னா ஆக்சுவலாக அண்ட் ரைட்டிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நமக்கு இது காண்பிச்சிடும் ஆனால் அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எதற்காக அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெவன்யூவில் அவுட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வரக்கூடிய வருமானமான ப்ரீமியம் நெட் ப்ரீமியம் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதில் முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பெனிஃபிட்ஸுக்கு போய்விடுகிறது இது ஒரு ஐம்பது அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தாண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பார்ட் வந்து இது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது நல்லது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை அதர் தேன் பெனிஃபிட்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சுக்கு ஃபண்டு வந்து அலக்கேட் பண்ணுறது அது மாதிரி பெனிஃபிட் போனஸ் கொடுக்குறது இதெல்லாம் தான் இந்த எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு ஓகே தான் ரீ இன்சூரன்ஸ் கட்டுறது அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் ஓகே ஃபார் அஸ் பட் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அதனால தான் ரெண்டையும் பிரித்து பார்த்துருக்கோம் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இஸ் ஃபைன் ரொம்ப இல்ல
ஸோ கையில் எழுநூறு கோடி ரூபாய் வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்கு அதாவது பாலிசி ஹோல்டர் அக்கௌண்ட்லேருந்து அதை தவிர இவங்க ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் இவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாகவும் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஸோ நல்ல விஷயம் ஸோ பேசிக்கலாக ரெவென்யூவில் டோட்டல் ரெவென்யூவில் நாலு பர்சன்டேஜ் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாதனாலும் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டில் நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்களுக்கு ரெவென்யூ வருது அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக போகுது ஸோ பேசிக்கலி ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸாக ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இந்த நிறுவனத்தினால சம்பாதிக்க முடியுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரா கம்பாரிசன் மொத்தமாக வரக்கூடிய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா நெட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட மூணு பர்சன்டேஜ் இவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவில் இவங்களுடைய வருமானம் இருக்கிறது அது ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஷேர் ஹோல்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த நான் லிங்க்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் சிம்பிளாக டேரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ டேரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ இருக்குது பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் இது வந்து நான் லிங்க்டு பாலிசி ஹோல்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதனால் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இதை கவர் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அந்த பாலிசி லைப்ரரிஸாக கவர் பண்ணுறது ஸோ இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கலாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கேயும் பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கேயும் நான் லிங்க்டு லிங்க்டு இருக்கக்கூடிய அசட் ஹெல்ப் ஃபார் லிங்க்டு இருக்கு இல்லையா அதையும் அடுத்து கேஷ் அசட்ஸையும் நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் கேஷ் மட்டும் வச்சுருக்காங்க மற்றபடி அங்கே இருக்கக்கூடிய அசட்ஸில் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த லோன்ஸையோ ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸையோ அட்வான்சஸ் அண்ட் அதர் அசட்ஸையோ தயவு செஞ்சு தொடாதீங்க ஏன்னா இதை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் சரியான விஷயமா இருக்கும் அடுத்ததாக லைபிலிட்டி பார்ட் லைபிலிட்டி பார்ட்டில் டோட்டலாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வேறு வழி இல்லை டோட்டல் லிங்க் லைபிலிட்டி சப் டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பார்ட்டை நம்ம விட்டுடலாம் நம்மளுடைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பார்ட்டை விட்டுடலாம் டோட்டல் லிங்க் லைபிலிட்டி சப் டோட்டல் இந்த ரெண்டையுமே எடுத்துக்கணும் இந்த அறநூற்றி தொண்ணூறு அதை தவிர இந்த அறநூற்றி நாற்பத்தொம்போது அதை தவிர இந்த அது வந்து ஃபேர் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இதை மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் டோட்டலாக இருக்கக்கூடியதில் ஒரு லட்சத்தி நா ஐ மீன் சாரி இந்த சப் டோட்டல் மொத்த பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் அந்த அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் லைபிலிட்டிஸ் பாரோயிங்ஸ் இருந்தால் பாரோயிங்ஸையும் போட்டுக்கணும் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸும் மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நம்ம வழக்கமாகவே பார்த்தோம் இந்த இந்த மொத்த அமௌண்ட் இருந்தால் தான் இந்த நிறுவனத்துக்கு வருமானமே இல்லையா இதுதான் பாலிசி ஹோல்டர் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் மேஜர் வருமானமே வருது இதில் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த கையில் இருக்கிற பணத்தை வச்சு கொடுத்துடணும்னு நினச்சோம்னா அது கரெக்டான விஷயம் இல்லை நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் என்ன ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மொத்தமாக சம்பாதிக்க பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் ஏழரை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இந்த அமௌண்ட்டை சம்பாதிக்கணும்னா நம்ம பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை தவிர ஏற்கனவே இந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸாக ஏற்கனவே இருக்குது அதை தவிர ஷேர் ஹோல்டர் பண்ணி இருக்கு அதை நம்ம இப்போதே கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பணம் அதை நம்ம வந்து இந்த அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கு ஸோ பேசிக்கலாக இந்த டோட்டல் லைபிலிட்டிஸில் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டையுமே நம்ம இந்த கையில் இருக்கிற இவங்க கையில் வச்சுருக்கிற கேஷை வச்சே வந்து கழிச்சுட்டு மிச்சத்தை தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா அது சரியான பிஸ்னஸ் மாடலாக இருக்காது அதனால் இது வந்து ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் கேஷ் ஓன்லி தான் இல்லையா பிஸ்னஸ்ஸே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை வந்து உடனடியாக சடனாக கிளைமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த பணத்தை நம்ம இந்த கேபிட்டல் இருந்து கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா இந்த கேபிட்டல் இருந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டும் ஸோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்களை நம்ம பண்ண வேண்டிய இந்த பதினால அந்த இந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கேஷ் அசட்ஸில் இருந்தும் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கழிச்சுட்டு அப்படின்னா எழுபத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இந்த 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 நிறுவனத்தில் நம்ம கையில் கிடைக்கும் அதாவது கையில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் அசட்ஸில் இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பணத்தை உடனடியாக கொடுக்க வேண்டியிருக்குன்னா அதாவது பாலிசி போயிடுது அதை அதை வந்து நம்ம ஈடு கட்டுறதுக்கும் இந்த இந்த கையில் இருக்கிற கேஷ் அசட்ஸை வச்சு தான் ஈடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கப்புறமும் இந்த பிஸ்னஸ் ஒழுங்காக நடக்கும் அந்த அளவுக்கு நடந்த பிறகு கையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் கேஷாக இதுதான் நமக்கு வருமானம் சம்பாதிச்சு கொடுக்க முடியும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கலாம் நம்ம நாட் இன் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ
ஸோ பேசிக்கலி எப்போ நமக்கு வந்து இது கேட்சியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்குன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கழிச்சா எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தெரியுது இந்த வீடியோ நிறைய தடவை பாருங்கள் தெளிவாக பு ஐ மீன் புரியுதான்னு பாருங்கள் புரியலைன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஏன்னா இதான் நம்மளுடைய முதல் வீடியோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு தயவு செஞ்சு இதை வச்சு மட்டும் வாங்காதீங்க நீங்கள் பிஸ்னஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவெடுங்க எங்களுடைய காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் காணொலி ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ப்ரீமியம் மெம்பராக சேர்ந்துக்கலாம் இருபத்தொம்பது ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணப்படும் நன்றி வணக்கம்